الله الرحمن الرحیم مضمون طرح و تجارب علمی مضمونی هست که از مزامین اختصاصی در رشته آکرومی بنده با اندوی دکتر نظریان هستم که این مضمون به بنده گذاشته شده جهت تدریس برای سمستر هشتم مضمونی هست دارای سه کردیت و روش تدریس ما به صورت سلاید هایی هست که با توضیحات روی او خدمت شما تقدیم می شود در هفته اول و جلسه سوم مضمون تر و تجارب علمی در خدمت شما عزیزان هستیم در این جلسه ما مطالب بره خدمت شما ارائه خواهیم داد ابتداعا مروری بر درس گذشته در مورد تعریف موجود بخش تعریف از جمله رسیدیم به متغیرها که هم از پیوسته و غیر پیوسته خواهد بود که منو پیوسته که صحبت خواهد شد سپس در مورد روش تحریزی یک آزمایش یا چندگی نوشتن یک پروپوزال صحبت خواهیم کرد جهت انجام یک آزمایش باید قبلا یک تر یا پیشنهاده تنظیم بشه و به مراجع مربوطه که فن میدن یا به حساب بودجه تحقیقاتی را متقبل میشن باید یک پیشنهاده ارائه بشه که در بمونه پروپوزال هست مراحل مختلفی داره که در اینچه صحبت خواهیم کرد و در انتها نیز جمعندی از موضوع خواهیم باشد در ادامه بحث ما ببینیم که متغیرها چی هستند متغیرها در علم آمار و در آزمایشات که ما مورد بررسی قرار میدیم و صفات مورد مطالعه ای که در یک آزمایش مورد بحث محقق هست مورد مطالعه محقق هست تحت عنوان متغیرهای آزمایش نامیده بشه متغیرهای آزمایش به دو دسته تقسیم بشه یک متغیرهای پیوسته دو متغیرهای ناپیوسته پیوسته ها یا continuous variable یا متغیرهای پیوسته صفاتی هستند که میتونن بین دو حد معین هر مقدار ممکنه را به خود اختصاص دارن تحت عنوان متغیر پیوسته نامیده میشن به طور مثال صفت مورد مطالعه ما که یک متغیر هست در مورد انسان قد انسان ما در نظر میگیریم قد انسان از بد و تولد از 50 سانتی متر حدود 50 سانتی متر تا حدود 250 سانتی متر ممکنه متفاوت باشه بین 50 تا 250 همه اعداد رو ممکنه شامل بشه فرضا 50 اشاری 0 1 50 اشاری 0 0 1 51 اشاری نی 52 52 اشاری 3 149 249 189 اشاری 0 0 1 پس اعداد مختلفی که بین دو حد معین 50 تا 250 سانتی متر برای طول قد انسان ها مورد بحث ما و اندازه گیری ما هستند این صفت قد که متغیر ما هست اندازه قابل اندازه گیری هست به اینها متغیر های پیوسته میگن چون همه اعداد شامل میشه اما برعکس متغیر های ناپیوسته ما یا دیسکانکتیویوز واریبل ها اینها صفاتی هستند که فقط مقادیر ثابت را بین دو حد معین میگیرن متغیر غیر منتصر یا پیوستن به اینها میگویند به طور مثال تعداد نوزاد هایی که بررسی متغیر ما بررسی تعداد نوزادان متولد شده در هر روز در یک شفاخانه یا بیمارستان است 
این اعداد ممکنه بین صفر تا پینجا متفاوت باشه در یک روز در یک بیمارستان یا جبا کنه یا ممکنه اصلا تولدی نداشته باشه صفر و یا ممکنه یک دو پنج ده پینجا تا داشته باشه هیچ وقت یک نداریم هیچ وقت پنج اشری سفر سفر یک نداریم یا یک نوزاد متولد شده یا اصلا متولد نشده پس اعداد ثابت را اگر متغیرهای ما اعداد ثابت را بین دو حد شامل شدن تحت عنوان متغیر ناپیوسته اینها را تقسیم بندی می کنیم یا تعداد افرادی که در روز می میرند یا در یک شفاخانه اصلا صوتی نداریم یا یک نفر یا پنج نفر یا صد نفر اما یک و نیم نفر دیگه نداریم پس بنابراین متغیر فوتی ما در متغیر چی است متغیر ناپیوست خب تعریف دیگری که در ادامه مطالب خواهیم بود پرداخت مسئله تریتمنت یا تیمار یا رفتار هم میگم ببینیم چی است تریتمنت ها عواملی ره که محقق بری به دست آوردن اثرشان بر روی صفت یا صفات مختلف در آزمایش به کار میبره تحت عنوان تریتمنت ها یا تیمار های آزمایش می نمان. به طور مثال یک محقق میخوای میزان محصول گندم را مورد مطالعه قرار بده حالا این چیکار میکنه مقادیر مختلف در پلات های مختلف آزمایشی مقادیر مختلف کد مصرف فرزن بگه باش کمه ببینون که اگر هیچ چه کد ندون فرزن کد نایتروجن هیچ چه کد نایتروجن دار ندون یوریا هستن کد ندون ببینون میزان محصول ما چقدر است اگر پی 25 کیلو بودم چقدر میشه اگر 50 کیلو بودم چقدر اگر 75 کیلو کد بودم چقدر محصول به دست میارم و اگر 100 کیلو گرم در تار کد بودم چقدر محصول به دست میارم خب محقق چه کار کرده؟ محقق آمده عوامل ره خود محقق برای که اثر از اونها ره بر روی صفت خاصی مورد به حساب بررسی کنه در آزمایش اثر از اونها ره آمده عوامل ره خودش به دست خودش اضافه کرده به خاطر بررسی صفت میزان محصول دهی گندم آمده عوامل را اضافه کرده مقدار کد همین عوامل که محقق برای به دست آوردن اثر از اونها بر روی صفت یا صفات مختلف در آزمایش به کار میبره در عنوان تریتمنت ها یا تیمار های آزمایش از فرزن لیول های مختلف کد به عنوان یک تریتمنت است. مقادیر مختلف آبیاری به عنوان تیتمت های آزمایش ممکنه باشه اینها یک آمل هست فرزن کد یا آبیاری که ممکنه چند آمل را بیای مورد مطالعه قرار بده پس در مثال همزمان تاریخ های مختلف کاشت به میزان اثر کد های مختلف کیمیاوی اینها همراه هم به صورت دو عامل هست و مجموعه از اینها بشه به عنوان تریتمنت های آزمایش و یا ای که به سه تا عامل اثر کنترل آفات کنترل علف های هرز اثر تاریخ کاش و تاریخ های مختلف کش و وریتی های مختلف یک گندم رو مطالعه قرار بده بگه بهترین رقم گندم کدام است بهترین تاریخ کاشت گندم کدام است در صورتی که کنترل علف های هرز بشه و در صورتی که کنترل علف های هرز صورت نگیره بیشترین محصول چه زمانی به دست خواهد آمد پس بنابراین بسته به عواملی که محقق ممکنه اونها رو مورد مطالعه قرار بده تریتمنت های ما یا تیمار های ما ممکنه متفاوت باشه اما آزمایش در ادامه تعریف مورد مطالعه ببینیم آزمایش یا اکسپریمنت چی هست 
محقق بسیار معروف یا پدر علم آمار به اسم رونالد فیشه تعریفی از آزمایش داره که بسیار جالب است رونالد فیشر یا پدر علم آمار میگه که آزمایش یک کاوشی هست که با تجربه و دقت قبل از انجام برای به دست آوردن اطلاعات جدید تنظیم و تر ریزی شده تحت عنوان آزمایش نامیده می شود در اینجه باید توجه داشت که به سه تا نکته اساسی اشاره شده اول کاوشی که با تجربه و دقت قبل از انجام پس در قبل از انجام آزمایش باید بسیار دقت شد دوم نکته دوم نکته هست که برای به دست آوردن اطلاعات جدید یعنی تلاشی که میکنه محقق ما آزمایشی که میخواه انجام بده جهت کسب اطلاعات جدید باشه دوباره کاری نباشه سوم تنظیم و تریزی شده باشد یعنی از قبل برنامه از او مشخص شد خب نکته اول دقت قبل از انجام آزمایش بسیار مهم مهمه محقق باید قبل از همه چیز در این قسمت تفکر کنه و اطلاعات مختلف هر جمعوری کنه که چگونه باید آزمایش انجام بده و بتونه از امکانات فردی و مالی کافی حد اکثر استفاده کنه چگونه امکانات فردی و مالی رو به دست بیاره بنابراین باید قبل از انجام آزمایش به فکر از اینها باشه تا با کسب اطلاعات جدید و بر اساس از اونها بتونه چکار کنه بتونه به نتیجه مطلوب برسه دوم دومین مسئله چی است اطلاعات جدید است کار دوباره کاری نکنه قبلا اطلاع داشته باشه که بقیه در این زمینی که میخواه تحقیق کنه آیا در شهر از او آیا در منطقه از او آیا در کشور از او آیا در دنیا در این زمینه کارهایی شده چه کارهایی شده و او میخواه در ادامه کارهای دیگران چه اطلاعات جدیدی ره اضافه کنه و مطالب جدیدی ره به دست نکته سوم یه هست که تریزی برنامه ریزی قبل از انجام آزمایش باید محقق با افراد متخصصی که در زمینه آمار اگر خود او سرشته نداره باید با افراد متخصص رشته آمار مشورت کنه و طرح صحیح برای انجام آزمایش خود انتخاب کنه چنان که محقق این نکتره در نظر نگیره ممکنه پس از انجام آزمایش متوجه بشه که طرحی که برای آزمایش به کار رفته غلط است و یا درست نبوده و یا ای که هیچ روش جهت تجزیه و تحلیل دیتاها و اطلاعات به دست آمده وجود نداره بنابراین جهت انجام آزمایش توجه به سه تا مکت نکته اساسی یعنی دقت و کسب اطلاعات قبل از انجام آزمایش بسیار مهم هست دوم اطلاعات جدیدی ره قبل از آزمایش باید اهداف مشخص بشه تا اطلاعات جدیدی به دست بیاید و سومی که بر اساس تنظیم تر و برنامه درست و تقریزی درست آزمایش صورت بگیره خب بسم الله الرحمن الرحیم در ادامه بحث های گفته شده که در هفته گذشته ذکر کردید ما جای رسیدیم که تعریف ره از علم آمار مضمون احسایه 
مقدمات را صحبت کردیم تاریخ و توضیحات را بحث کردیم اما امروز در رابطه با نومین بخش یعنی روش تقریزی یک آزمایش و یا یک پروپوزر ما ببینیم که قبل از انجام این آزمایش چه کارهایی را باید انجام بدیم و روش تقریزی یک تحقیق یک آزمایش چه است به طور خلاصه در اینجا مشخص شده که یک تحقیق یک آزمایش یک پروپوزل محقه قبل از این که خواسته باشه کار را انجام بده شامل باید یک پیش فرضی را یک پیشنهاده ای را ارائه بده تشکیل بده که این پیشنهاده یا پروپوزل شامل قسمت های سیر است یک عنوان آزمایش یا باید تایتل تحقیق و مشخص باشه آبژکتیف های ما یا اهداف آزمایش ما هدف از انجام تحقیق و مشخص باشه لیترچه ریویویی که انجام بشه یعنی جمعوری اطلاعات مربوطه باید ببینید چی بوده بر اساس چه اطلاعات ای آزمایش تبراشی شده متریال متد یا روش انجام آزمایش ما چی هست و رفرنس ها یا منابع مورد استفاده چی هست و در نهایت باید خلاصه کردن و انتشار تایل آزمایش رو هم در ادامه پس از انجام باید در نظر داشت اما عنوان آزمایش اول قبل از انجام یک تحقیق باید همونطور که گفتیم یک پیشنهاده یا یک پروپوزل باید تهیه بشه و در سراسر سر دنیا این معمول هست و بایستی قبل از انجام هر آزمایش برای اظهار نظر و همچنین موافقت و تأمین بودجه به کمیته های زیسلا این پیشنهاد یا پروپوزل ارائه کنند و بعد از تایید به تصویب از او نسبت به انجام از او اقدام کنند اول باید در این پیشنهاد عنوان آزمایش یا تایتل ما باید مشخص باشه تایتل چکیده قسمت های مهم آزمایش باید در چند کلمه ارائه بشه به مشخص بشه به طور مثال فرضا میخواییم ببینیم که رابطه مقدار پروتین دانه با میزان محصول در جو چی هست این بانوان یک چی هست بانوان یک عنوان میتونه باشه که بریم ما مشخص میکنه ما ارتباط فرزن مقدار پروتین دانه را با مقدار محصول بگیم اگر میزان محصول افزایش پیدا میکنه آیا پروتین هم افزایش پیدا میکنه یا نمیکنه یک رابطه را به دست بنابراین این عنوان با ای که از چند تا کلمه بیشتر تشکیل نشده ولی خاننده به طور کامل به کلی از موضوع اصلی آزمایش میتونه آگاهی پیدا کنه مشخصات عنوان داره اول عنوان باید کوتاه باشه جامع باشه آن فهم باشه و فاقد فعل باشه فرزن ما در عنوانی که گفتیم بررسی رابطه مقدار پروتین دانه با میزان محصول در جرم هیچ گونه فعل نگفتیم من میخواهم رابطه پروتین دانه با مقدار محصول در جو را چکار کنم پیدا کنم کنم فعل من میخواهم فعل پس فاقد فعل هست عنوان آزمایش شما فاقد فعل هست به چکیده قسمت های مهم آزمایش ما تونستیم و باید بتونیم در چند کلمه خلاصه کنیم چند کلمه که به صورت جامعه باشه فاقد فعل باشه و کوتا باشه برای طرف مقابل برای, ما برای طرف مقابل بفهمونه و آگهی بده که کاری که میخواییم انجام بدیم در چه مورد هست 
دومین مسئله بعد از اینکه عنوان آزمایی شما عنوان تحقیق ما مشخص شد هدف از چی است هدف از انجام آزمایش است اهداف آزمایش ما آزمایش ممکنه دارای یک یا چند تا هدف اصلی و یا فرنی باشه تعداد هدف های ما نباید زیاد باشه برای اینکه مطالب با هم ممکنه گد بشه بنابراین هدف باید اهمیت آزمایش بیان کنه و مشخص کنه که پس از, پس از اجرای آزمایش به چه سوالاتی جواب داده خواهد شد معمولا سعی بشه یک هدف اصلی داشته باشه و یک یا چند تا هدف های فرعی در اون گنجانده بشه تا بتونیم تا آخر به ترتیب به اون سوالاتی که به حساب مطرح شده ما بتونیم در این تا به جوابات لازم به جوابات کنی کنی برای از اونها ارائه کنیم مسئله بعدی بخش بعدی چی هست جمعوری اطلاعات مربوط است یا لیترچر ریویو بعد از تعیین عنوان و هدف آزمایش محقق همونطور که اشاره شد باید به کلی نتایجی که در زمینه هدف آزمایش خود چه به طور مستقیم و به چه به طور مستقیم به دست آمده باید آشنا باشه بنابراین باید با کلی نتایج و اهداف آزمایش آشنایی داشته باشه برای این منظور نیاز به جمعوری اطلاعات هست امروزه در کتاب ها، مجلات، سایت ها میتونه مقالات مختلف مطالب روز جمعوری کنه پس باید ببینه چه کارهای در منطقه انجام شده چه که در کشور انجام شده در دنیا در مورد موضوعی که میخواد تحقیق انجام بده انجام شد حالا که بکگراند از تحقیقات انجام شده در رابطه با موضوع مورد نظر خود جمعوری کرد حالا باید ببینه که میخواید چه کار بکنه او در ادامه تحقیقات که انجام شده چی کار مفیدی ره چه مطالب جدیدی ره میتونه اضافه کنه و به چه نتایی چه برس استفاده از تحقیقات دیگران امروزه در مقالات مختلف در مقدمه از اونها چکار شده جهت توجیه انجام کار خود میتونه از اونها استفاده کنه بنابراین در مقدمات هر یک از محققین در مقدمه مقاله خود توضیحات را دادن مطالب را بیان کردن و ارائه کردن به خاطر که یک بگراند و ذهنیتی برای خواننده و برای کسی که میخواید در موضوع آگاهی پیدا کنه ایجاد کنند و بعد از او بر اساس اطلاعات اهداف خود به توجیه کنند و مشخص کنند پس بعد از جمعوری اطلاعات که به حساب سومی عنوان یا سومی موضوع جهت روش تدریسی یک آزمایش بود میرسیم به چهارمی موضوع که روش انجام آزمایش است یا material and methods در اینجا شرح روش های سهرایی گلخانهی و آزمایشگاهی تحقیق باید شرح داده بشه که به چه روش و به چه متدی میتونه آزمایش یا تحقیق انجام بشه اما مزرعه گلخانه یا لابراتوار مسئله بعدی توضیح صفات مورد اندازه گیری چه صفاتی رو میخوای اندازه گیری کنه در مورد تحقیقی که میخوای انجام بده دستگاه های مورد اندازه گیری مورد استفاده از اون چه دستگاه هایی هست که بعدا رفرنس بده که اگر کسی دیگر کاسته باشه آزمایش رو انجام بده از این طریق و توسط این دستگاه ها انجام بده طرح آماری یا دیزاین از اون چی هست آزمایش چگونه دیتا برداری صورت میگیره چگونه دیتاها تیزی و تحلیل میشه از چه نرم افزارهای آموری استفاده میشه یا سافتویر ها جهت تیزی و تحلیل به چه روش های آزمایشات انجام میشه چه مواد لازم است 
و چه مورد نیاز است تا بتونه این آزمایشات انجام بده همچنین آزمایش و تحقیق در چه مکانی انجام میشه در کجا در چه زمان شروع چه زمان ختم میشه و کلیه مشخصات در این بخش باید توضیح داده بشه تا اگر کسی خاص این آزمایش را تکرار کند و یا مطالبی را اضافه کنه روش کاربری از اون مشخص باشه و بتونه بر اساس از آزمایش را اجرا کنه مسئله بعدی اعتبار مورد نیاز یا بودجه مورد نیاز از این چقدر هست و چقدر نیازمند از بودجه بدی باید بشه و بر اساس از او بر اساس امکانات و مواد و لوازم باید هزینه بشه چقدر را پیش بینی کنه و تایم تیبل های را داشته باشه سکیجوال داشته باشه تا بر اساس از بتونه قدم به قدم پروسیجر اجرای آزمایش انجام بده به آزمایش پیش ببره تا انتها تشکر از همه شما که در این جلسه مطالب ارائه شده مورد توجه شما امید است که قرار گرفته باشه در پایان از همه شما خدافیزی می نمائیم. اگر سوال باشه در خدمت شما هستیم روز شما خوش و خدا نگه